ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രിയേറ്റീവ് ടെക് മലയാളം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഴയ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സർക്യൂട്ടാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് കൂടെ രജിസ്റ്റർ എന്തിനാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പം ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടൊന്ന് തിരിച്ചു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളപ്പോൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോയും കണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിലും എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ഇൻവോൾവ് ആവണതെന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഒന്ന് എങ്ങനെ കത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ആദ്യത്തേത് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കടത്തി വിടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആ റെജിസ്റ്ററിൽ ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിന് മേലെ ആ റെജിസ്റ്ററിൽ ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകും ബാക്കി നമുക്ക് ഔട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ആറ് ടു ഏഴ് വോൾട്ട് ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട് കിട്ടുക ഇതിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കടത്തി വിടും ആ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കടത്തി വിടുന്ന വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് എത്താതിരിക്കാനാണ് ആ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ റെജിസ്റ്റർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ട് മുതൽ അഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡി സി മോട്ടർ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ റെജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ നമ്മളൊരു ഐ സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐ സി ഈ ഐ സി ആണ് നമ്മൾ അവിടെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കറണ്ട് കൺട്രോളാണ് നമ്മളുടെ വേരിയബിൾ റെജിസ്റ്റർ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കറണ്ടിനനുസരിച്ചാണ് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതും കുറയുന്ന
അപ്പം ഈ സ്പീഡ് കുറയാനും കൂടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കറണ്ട് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും ചെയ്യും അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് കൂടുകയും നമ്മളുടെ മോട്ടറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കൂടുകയും അതായത് സ്പീഡ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സർക്യൂട്ടിൽ എന്തിനാ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കൂടെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് എത്തിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലും കിടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേ